ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് പത്താം ക്ലാസ്സിൽ ഈ ഒരു എസ് എസ് എൽ സി എക്സാം എഴുതാൻ പോകുന്ന കൂടുതൽ വിദ്യാർത്ഥികളും സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു ചാപ്റ്റർ ആണ് പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അഥവാ പൊതുഭരണം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ പഠിക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഈ തവണത്തെ എക്സാമിന് എട്ട് മാർക്കിന്റെ രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്ഷനായി തന്നിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ പൊതുഭരണം രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് രാഷ്ട്രവും രാഷ്ട്ര തന്ത്രശാസ്ത്രവും എന്തായാലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആദ്യഘട്ടത്തിൽ പൊതുഭരണം എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കായിട്ടാണ് ഈ ഒരു എന്താണ് സെഷനുമായി ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ ഓർത്തുവെക്കണം എട്ട് മാർക്കാണ് ഈ ഒരു സെഷനിൽ നിന്നും മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും മാത്രം നമ്മളോട് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് ആ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വേഗത്തിൽ നോക്കിയിട്ട് പോകാം സോ എന്തായാലും നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ഒരു ചോദ്യം ഇതൊരു ചോദ്യമായിട്ടും നമുക്ക് ഇതുവരെ അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടില്ല എന്തായാലും നമുക്ക് ജസ്റ്റ് എന്താണ് അതിനൊരു ഇൻട്രോഡക്ഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ What is meant by public administration? What is the definition of the public administration? No, you have to learn the content of your textbook. Public administration is the effective utilization of men and material for the implementation of existing laws, governmental policies, programs and developmental projects. No. നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നിലവിലുള്ള നിയമങ്ങളും ഗവൺമെന്റിന്റെ നയപരിപാടികളും വികസന പദ്ധതികളും ഒക്കെ നടപ്പിലാക്കാൻ ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങളും മനുഷ്യവിഭവവും ഫലപ്രദമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ പൊതുഭരണം നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഗ്ലാഡിന്റെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ കൂടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഡെഫിനിഷൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതൊക്കെ വൺ മാർക്കിനും ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ നമ്മളോട് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ സോ ഇത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇന്ന് വരെ ചോദിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ ചോദിച്ച ചോദ്യം ഇതാണ് വോട്ട് ആർ ദ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ പൊതുഭരണത്തിന്റെ പ്രാധാന്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാം എന്താണ് പൊതുഭരണം പൊതുഭരണത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണ് ഈ ഒരു കാര്യം പഠിച്ചു വെക്കണം കാരണം നാല് മാർക്കിന് വരെ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് പൊതുഭരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ഗവൺമെന്റ് റൂൾ ഗവൺമെന്റ് ഭരണത്തെയാണ് പറയുന്നത് നാല് പോയിന്റുകളാണ് ഒന്ന് നോക്കി നിങ്ങൾ ഫോർമുലേറ്റ് ഗവൺമെന്റൽ പോളിസീസ് അഥവാ ഗവൺമെന്റിന്റെ നയ പരിപാടികൾ രൂപപ്പെടുത്തുന്നു പ്രൊവൈഡ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങളും സേവനങ്ങളും ലഭ്യമാക്കുന്നു ആൻഡ് എൻഷുവർ വെൽഫെയർ ഓഫ് ദി പീപ്പിൾ അല്ലെ ജനക്ഷേമം ഉറപ്പാക്കുന്നു ആൻഡ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് സൊല്യൂഷൻ ടു പബ്ലിക് ഇഷ്യൂസ് ജനങ്ങളുടെ പൊതുവായ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണൂ നാല് പോയിന്റ് ഉണ്ട് എന്തായാലും അത് പഠിച്ചു വെച്ചോളാം ദൻ എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് വോട്ട് ഇസ് മെൻ ബൈ ബ്യൂറോക്രസി ഗവൺമെന്റിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആളുകളെയാണ് നമ്മൾ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ഉദ്യോഗസ്ഥ വൃന്ദം അല്ലെങ്കിൽ ബ്യൂറോക്രസി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സോ എന്താണ് ഉദ്യോഗസ്ഥ വൃന്ദമെന്നും അതിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ സവിശേഷതകൾ അഞ്ചെണ്ണവും പഠിച്ചു വെക്കണം എന്താണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ദ എംപ്ലോയീസ് ഹു വർക്ക് അണ്ടർ ദി പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സിസ്റ്റം and administer the country are together known as bureaucracy rajyathinte bharana karyangal nirvahikkugeyum podu bharanathinu keel pravartikkugeyum cheyna aalugaleyana udyogasthanmar adhaayathu government inde keel virna ella karyam cheyna aalkara udyogasthanmar എന്താണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ സവിശേഷതകൾ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ബ്യൂറോക്രസിയും നിങ്ങളോട് ചോദിക്കും ഇത് പഠിക്കാതെ പോകരുത് ഒന്ന് ഹൈറാർക്കിക്കൽ ഓർഗനൈസേഷൻ അഥവാ അഥവാ ശ്രേണീപരമായ സംഘാടനമാണ് രണ്ടാമത്തത് പെർമനൻസ് അഥവാ സ്ഥിരതയാണ് മൂന്നാമത്തത് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ യോഗ്യത അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള നിയമനമാണ് അല്ലെ നാല് പൊളിറ്റിക്കൽ ന്യൂട്രാലിറ്റി രാഷ്ട്രീയ നിഷ്പക്ഷത ആൻഡ് പ്രൊഫഷണലിസം വൈദഗ്ധ്യം ഈ അഞ്ച് പോയിന്റ് മിനിമം പഠിച്ചു വെക്കണം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് വിശദീകരിക്കാമെന്നല്ലാതെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി ഈ അഞ്ച് പോയിന്റ് പഠിച്ചു വെക്കാം എന്താണ് ബ്യൂറോക്രസി എന്നും അതിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് അല്ലെ എന്താണ് ഉദ്യോഗസ്ഥ വൃന്ദമെന്നും അതിന്റെ സവിശേഷതകൾ എന്തെന്നുമാണ് ചിലപ്പോൾ അഞ്ച് മാർക്കിന് വരെയൊക്കെ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അടുത്തത് ക്ലാസിഫൈ ദ ബ്യൂറോക്രസി ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥ വൃന്ദത്തെ തരംതിരിക്കാനാ പറഞ്ഞത് ഇന്ത്യ മൊത്തത്തിലുള്ള ആളുകളെ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള ഏജൻസി യു പി എസ് സി ആണ് ഓരോ സംസ്ഥാനത്തേക്ക് ആണെങ്കിൽ പി എസ് സി ആണ് യു പി എസ് സിയുടെ ചെയർമാനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്
എന്തായാലും ഇത് മൂന്ന് ഓൾ ഇന്ത്യ സർവീസ് അഥവാ അഖിലേന്ത്യ സർവീസ് ഇന്ത്യ മൊത്തത്തിൽ ആളുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ പഠിച്ചു വെക്കാം ഐ എ എസും ഐ പി എസും ഇന്ത്യൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസ് ഇന്ത്യൻ പോലീസ് സർവീസ് സെൻട്രൽ സർവീസ് അഥവാ കേന്ദ്ര സർവീസിന് എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് ഐ എഫ് എസും ഐ ആർ എസും ആണ് ഇന്ത്യൻ ഫോറിൻ സർവീസും ആൻഡ് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ സർവീസുമാണ് ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് സർവീസ് അഥവാ സംസ്ഥാന സർവീസിന് എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ പഴയ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ സെയിൽസ് ടാക്സ് ഓഫീസർ എന്നായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അഗ്രികൾച്ചറൽ ഓഫീസർ അഥവാ കൃഷി ഓഫീസർ എന്നാണ് കാണാൻ പറ്റുക അതാണ് ഇതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എഴുതേണ്ടത് ഓക്കെ ഇത് പഴയ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ആയതുകൊണ്ടാണ് സെയിൽസ് ടാക്സ് ഓഫീസർ പുതിയ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് പ്രകാരം അഗ്രികൾച്ചറൽ ഓഫീസർ എന്ന് കാണാം അങ്ങനെ പഠിച്ചു വെക്കാം ഇതൊക്കെ ചോദിക്കുന്നതാണ് ആൻഡ് പിന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇ ഗവേണൻസിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കും റൈറ്റ് ടു സർവീസ് സേവന അവകാശത്തെ കുറിച്ച് ചോദിക്കും റൈറ്റ് ടു ഇൻഫർമേഷൻ അല്ലെ എന്താ റൈറ്റ് ടു ഇൻഫർമേഷൻ വിവരാവകാശം അറിയാനുള്ള അവകാശത്തെ കുറിച്ച് ചോദിക്കും ലോക്പാൽ ലോകായുക്തയെ കുറിച്ച് ചോദിക്കും ഓംബുഡ്സ്മാനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കും സെൻട്രൽ വിജിലൻസ് കമ്മീഷനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കും ഇതിനെ മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് റിഫോംസ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് ഇ ഗവേണൻസ് എക്സാമ്പിൾ ചോദിക്കുക എന്താണ് ഇ ഗവേണൻസ് അല്ലെ വോട്ട് ഇസ് മെൻ ബൈ ഇ ഗവേണൻസ് ഇ ഗവേണൻസ് കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്താണ് അതിന്റെ രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ എന്താണ് അതിന്റെ ഗുണങ്ങൾ അഥവാ ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്താണ് നോക്കൂ നിങ്ങൾ അപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇ ഗവേണൻസ് എന്താണെന്നാണ് ഇ ഗവേണൻസ് ഈസ് ദ യൂസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിക് ടെക്നോളജി ഇൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഇലക്ട്രോണിക് സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ ഭരണ രംഗത്തെ ഉപയോഗത്തെയാണ് കാരണം നമുക്ക് എന്താണ് ഇപ്പൊ ഗവൺമെന്റ് സേവനങ്ങളൊക്കെ അക്ഷയ സെന്റർ വഴി കമ്പ്യൂട്ടർ ഇന്റർനെറ്റ് വഴി ആണല്ലേ ലഭിക്കുന്നത് ടെക്നോളജികൾ ഉപയോഗിച്ച് ഗവൺമെന്റ് ഗവൺമെന്റ് സേവനങ്ങൾ നമ്മളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇതിന്റെ രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് നമ്മുടെ എന്താണ് ഈ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു അഡ്മിഷൻ അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് രണ്ട് നമ്മുടെ സ്കോളർഷിപ്പുകൾക്കൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതും ഇ ഗവേണൻസിന് ഉദാഹരണമാണ് ഇനി അതിന്റെ ഉപയോഗം എന്താണ് ഹൗ ഈസ് ഇ ഗവേണൻസ് ഹെൽപ് ടു ദ പബ്ലിക് എങ്ങനെയാണ് ഇ ഗവേണൻസ് ജനങ്ങൾക്ക് ഉപകാരം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ലെ ക്യാൻ റെസീവ് സർവീസസ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി വിവര സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ സഹായത്തോടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഗവൺമെന്റിന്റെ സേവനങ്ങൾ നേടാൻ സാധിക്കും രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് നീഡ് നോട്ട് വെയ്റ്റ് ഇൻ ഗവൺമെന്റ് ഓഫീസസ് ഫോർ സർവീസസ് അല്ലെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതില്ല ഗവൺമെന്റ് ഓഫീസുകൾക്ക് മുമ്പിൽ തിക്കണ്ട തിരക്കണ്ട കാത്തു നിൽക്കണ്ട അല്ലെ നമ്മളെ സമയം നമുക്ക് അത് ലഭിക്കും അല്ലെ ഗവൺമെന്റ് സർവീസസ് ഓഫേഡ് സ്പീഡ്ലി ആൻഡ് വിത്ത് ലെസ് എക്സ്പെൻസ് അല്ലെ ഗവൺമെന്റിന്റെ സേവനങ്ങൾ കുറഞ്ഞ ചിലവിലും കുറഞ്ഞ ചിലവിലും അതുപോലെ തന്നെ അല്ലെ അതുപോലെ നമുക്ക് എന്താണ് വേഗത്തിലും നമുക്ക് ലഭിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ആൻഡ് നാലാമത്തത് എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ദി ഓഫീസേഴ്സ് ആൻഡ് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ദി സർവീസസ് ഗെറ്റ് എൻഹാൻസ്ഡ് നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് ഓഫീസുകളുടെ പ്രവർത്തനം മെച്ചപ്പെട്ടതാകുകയും ചെയ്യും ഇനി ഈ ചാപ്റ്റർ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഒന്ന് ഓംബ്രിസ്മാൻ ലോക്പാൽ ലോകായുക്ത സെൻട്രൽ വിജിലൻസ് കമ്മീഷൻ അതായത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അഴിമതി തടയാൻ കാരണമാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അഴിമതി കറപ്ഷൻ തടയാൻ കാരണമാവുന്ന അല്ലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള എന്താണ് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ സംസാരിക്കാം ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ടോപ്പിക്കുകൾ അല്ലെ ഒരുപാട് ടോപ്പിക്കുകൾ ആളുകളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലുള്ള ടോപ്പിക്കുകൾ എന്ത് ചെയ്യാ നിങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്യുക ആൻഡ് ഒരു കാര്യം കൂടി നിങ്ങൾ പറയാ അല്ലെ ഏത് വർഷമാണ് റൈറ്റ് ടു ഇൻഫർമേഷൻ ആക്ട് അഥവാ വിവരാവകാശ നിയമം വന്നതെന്നുള്ള കാര്യം കൂടി നിങ്ങൾ ഈ കമന്റ് ബോക്സിൽ കമന്റ് ചെയ്യുക സോ ഇനിയും ഒരുപാട് ഇത്തരത്തിലോ എന്താ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഞങ്ങൾ തയ്യാറായിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് സോഷ്യൽ സയൻസ് ടീം ഫുൾ സെറ്റ് ആണ് സോ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യമുള്ള ടോപ്പിക്കുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാ കമന്റ് ബോക്സിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും പറയാം നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് സോ വീണ്ടും കാണുന്നവരെ ബൈ